tumsifu Yesu Kristo wana Padre Pio tumsifu Yesu Kristo tena tunasema ni asante kwa Mungu ni asante kwa yote ambayo anafanya katika maisha yetu kupangwa kuongezeka kupangwa kuongezeka katika maisha yetu kuna mahali umefika lakini hapo sio mwisho wako intakana uongezeke intakana uongezeke zaidi tumsifu Yesu Kristo umepangwa kuongezeka wakati mwingine unasikia kwamba hicho kibali cha Mungu kinatoka kwako kinasonga mbali na wewe Unasikia kibali cha Mungu kinasonga mbali nayo. Waisraeli walipokuwa kwenye safari yao Mungu kusoma kutoka sura ya 16 soma yote utaona jinsi Mungu walimlalamikia wali Musa Mungu akawapa chakula mana na kware pewa chakula wako vizuri wakati mwingine Mungu usimamisha kitu fulani to stretch you ili uweze kuelewa maisha hmm. Waisraeli walikuwa kwenye utumwa kwa miaka mingi na kwa hizo miaka 40 walikula za kutoka tumwani walikula mana na kware hii mana na kware ilikuwa chakula cha muda tu temporo kwa sababu walikuwa wanaelekea nchi ya ahadi nchi ya ahadi eh tumsifu Kristo unapokuwa na safari unafika mahali basi nasimama mnanua mandazi nanua mahindi choma unakunywa kasupu hiyo sio chakula yako ya, ya, ya hiyo siku hiyo ni ya kusaidia tu kufika kula ambako naenda hmm. ya kusaidia kufika mahali ambapo nini unaenda walipokuwa naendele na safari Hawa maana ilikosa kuja Mungu makusudi alisimamisha maana Alisimamisha maana isikuje Wakati kitu kina kitu fulani kinapo stop katika maisha yako pengine ni urafiki, pengine ni kazi, pengine ni siju nini. Unapoona maana yako ime stop, haikuji tena. Ni ishara kwamba uko karibu kuingia nchi ya ahadi. Uko karibu kuingia katika nchi ya nini? Ya ahadi. Ndio maana hiyo maana ime stop uko karibu kuingia nchi ya hadi Mungu ako karibu kukuingiza, kukuingiza katika nchi ya ahadi ndio maana sasa anajua hizi vitu ambazo zilikuwa za muda tu anazitoa
hizi viti ambazo kwa za muda tu anazitoa Mungu anasimamisha maana kwa sababu anataka kuinua katika kiwango tofauti anataka kupa fursa nafasi nyingi za wewe kusonga mbele Unapoona kila ambacho ulikuwa unafanya ukifikiria ndio chako kabisa kimeisha God is up to something great anataka kufanyia kitu kikubwa katika maisha yako tumsifu Yesu Kristo hmm. anataka kufanyia kitu kikubwa katika maisha maisha yako maana inapokosa kuja ni kama kamtiani ama ni kama kionyesheo kitu ya kuonyesha kwamba uko karibu kufika kwenye nji ya ahadi je kuna jambo fulani au kitu fulani ambayo ulikuwa unategemea ambayo ime imeacha kuja katika maisha yako ukiona hali kama hiyo jua kwamba Mungu anasema anajiandaa anajiweka tayari kwa kitu kikubwa na kizuri katika maisha yako kwa hivyo usianze kulalamika ni Mungu anafanya kazi inaweza potea inaweza isha utaanza kulalamika oh mimi kazi imeisha sijui nifanye nini kumbe Mungu anataka uache hiyo ndiye kuwekea kazi kubwa katika mikononi mwako amina kama Mungu angeendelea kupewa wa Israeli maana wangekosa mambo mengi katika nchi ya ambayo iko katika nchi ya nini ya ahadi ilibidi Mungu atoe maana hakuna maana tena fanya kazi Kwa hivyo wakati maana inakosa kukuweko songa mbele usikwame hapa mahali pamoja na kuanza kulielia songa mbele songa mbele Mungu anapokuchagua anajua nitakana ukue kwenye kiwango fulani vile tunapewa watoto wetu chakula wanakuwa wanakuwa baadaye wanaanza kujilisha wenyewe kwa hivyo Mungu anapokuchagua anataka ugro anataka ukue na ujifunze kujisimamia mwenyewe Mungu hataki ukae tu mtoto miaka zote anataka ujue kujisimamia mwenyewe tukiwa na ahadi ya na, na ya, ahadi ya nji ya ahadi mikono mwetu hapo nitakana ukue na level of responsibility uwajibike usimame kama wewe usimame Mungu anataka mtu ambaye anaweza simama ndio unapo unapoingia katika nchi ya hadi uweze kupika chakula chako hakuna cha kupewa maana tena Mungu anataka wakristo ambao wanakuwa wakristo ambao wanapiga hatua wa Kristo ambao wanasonga mbele kila wakati Hatuko kwa kiwango tu kimoja hapana Hatuko kwa kiwango tu kimoja sisi ni watu wa kupiga hatua 
kila wakati tu msifu Yesu Kristo. Piga hatua. Kwa hivyo mimi na wewe ni sharti tupige hatua. Ni sharti tusonge mbele. Tusiwe scattered. Tusivunjike wakati maana ina stop. Kuwa strong na umini Mungu. wakati mwingine watu hawafaulu katika maisha kwa sababu hawako tayari kusema bye nimeachana na hiki kitu kwa sababu hiki kitu Mungu anataka kuniunia katika kiwango kingine wameachana ndio maana hawezi wakasonga mbele wanabaki wakicomplain hmm. Galia katika nyumba zetu hata kuna watu wengine kuna vinguo vilikuwa vya kitambo bado wako navyo hawavai hawatumii lakini bado wako navyo vimejaa makabati za nini achilia ziende Ni lazima uachane na kile ambacho umezoea kutumia ndio uweze kuingia katika nchi ya nini ya ahadi You have to stretch. Ndio uweze kuona kile ambacho Mungu amekuwekea katika store yake. Mm. Unapoona ka, kana kwamba Mungu amefunga mlango. Jua kwamba yuko tayari kufanya kitu kingine mpya katika maisha yako. Jua kwamba yuko tayari kufanya kitu mpya katika maisha yako. Mm. Usi kwame hapa kwenye mlango ambayo imefungwa kuna mahali yamefungua kwingine. Mungu hizi kufungia milango yote. Eh? Utakufa hapa ndani lazima atakufungulia mlango mwingine. Tumsifu Yesu Kristo. Na ni kwa watu ambao wanamwamini na wako tayari kuachilia, kuachana na maana na kusonga mbele. Huko tayari kuachana na maana na kusonga mbele. Maana ilikuwa tu chakula cha siku. Sio sio chakula cha maisha. Sasa usikuwa hapa mahali pa chakula cha siku. Nenda nje ya hadi kafika kuachana na maana. Huko utapata chakula chenye utakula utakita kusaidia muda wote. Mungu ako na kitu kipya kwako chako. Ni sawa maana ilikusaidia lakini itafika mahali itaacha. Sasa jiandae kuandaa chakula chako mwenyewe kwa sababu unahitaji chakula. Tunataka ukomavu hata kwenye Ukristo, tunataka watu ambao wamekomaa. Hata kwenye Ukristo tunahitaji watu ambao wamefanya nini? Wamekomaa. kama hiyo maana hainge-acha kuja haunge kwa umefikia kwenye kiwango ambao umefikia ya utukufu sasa ni lazima tu maana ifanye nini ikome hmm. 
Elijah Elia alikuwa alitoa chakula na na malaika alifurahia lakini hata hata yeye hicho chakula kilifanya nini kiliacha Mungu ikabidi amtume kwa mjane na huko ndio huduma zake zilianza nenda kwa mjane kampikia chakula nina nini baadaye mjane mtoto wake akakufa muujiza wakatenda muujiza huko dume imeanza lakini angekuwa amekaa tu mahali pamoja angekuwa amekaa tu mahali pamoja angepiga hizo hatua angepiga hizo tu Je, umekata tamaa? Unasikia kukata tamaa kwa sababu e, maana ime stop. Usikata tamaa. God is repositioning you for ingress. Usikata tamaa. Mungu anakuweka vizuri ili awe, aweze kukuongeza. Mungu anakuweka vizuri ili aweze kukuongeza. Uweze kusonga mbele. Shukuru Mungu naendelea kumtumainia na kumsadiki kwenye kumsadiki Mungu. Kwa maana neema za Mungu zinakuja upande wako. neema za Mungu zinakuja kwa wako. Pengine maana imeacha kuja katika maisha yako. Usikata tamaa bali kuwa tayari kwenye fursa ambazo Mungu ataleta mbele yako ili uweze kukua ili uweze kuongezeka Tumsifu Yesu Kristo Mtoto hata nyonya miaka yote mpaka akue miaka ishirini bado ananyonya pana ananyonya mwaka mmoja watu wengine ananyonya miezi tisa wengine mwaka mmoja wengine mwaka na nusu wanaacha wanaanza kula chakula ya watu anza kula chakula ugali kula nyama vizuri hata shindia kwenye maziwa ya mtoto kuna ukuaji hata sisi katika Ukristo kuna ukuaji kuna ukuaji inatakana tukue inatakana Ukristo wetu ukakue Sikati chama. Usikae kulalamika. Kwamba nimepoteza, nimepoteza, nimepoteza. Usikae kulalamika. Wewe mtumainie Mungu. Mungu atakuongeza. Mungu atakupigisha hatua. Mungu atafanya utapata vitu vingi ambazo hata huko unatarajia. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu walipoteza kazi, ama walikuwa kwenye kazi amba, ilikuwa na wasaidia, walikuwa napata kitu kidogo. Lakini pengine ilikuwa imejaa mateso. Mungu akaamua kuifanya nini? Kuitoa. Saizi amekuongeza na amekuongeza kabisa. Amekupa kazi nyingine mpya 
kubwa uko na amani unaifanya na amani mzuri unalipa mshahara wako vizuri hata uko na fursa ya kwenda kanisani uko na nafasi ya kwenda wapi kazini ni kanisani kuabudu Mungu kwa nafasi ya kusali rozari ukiwa ukiwa kazini Mungu ali, ali kutoa kwa ile ilikuwa ni maana sana sana sisi wanadamu tuko na ile tabia ya kushikilia kwa maana tukifikiria tumefika haujafika unashikilia kwa maana na chenye kikuko mbele ni kizuri zaidi kuliko maana achilia maana ibaki songa mbele uachilie maana usiwachilie inaenda kukoma haitakuja maana achana naye isikusumbue kwamba maana yake haikuji Mungu ako na sababu zake na sababu za Mungu ni mzuri za kutaka kuinua wewe za kutaka kubadilisha wewe za kutaka kuweka mahali pazuri za kutaka kufanya ukwe na kitu permanent za kutaka ukue na kitu permanent katika maisha yako. Pengine ni kazi, pengine ni marafiki, pengine ni mahali ulikuwa umetaka kujenga mtu amekunyang'anya hapo, pengine sijui ni nini. Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anakuandaa na ambacho itakuwa kitu permanent. Kuna vile Mungu anataka kuongeze Hmm. Kuna vile Mungu anataka kufanya nini? Akuongeze, uongezeke kutoka mahali ambapo uko. Huwa nasema hivi, neema ya kutaka kuongezeka ama neema ya kuongezeka hutendeka katika mikono ambazo ni mikarimu. Je, mimi ni mkarimu? Mkarimu kwa kazi ya Mungu, mkarimu kwa wenzetu. Mikono mikarimu. mikono mikarimu pia unapopangwa kuongezeka mtu wa kuongezeka mtu ambaye ako na imani kwake Mwenyezi Mungu je uko na imani kwake Mwenyezi Mungu
Taka mtu ambaye anaamini kwamba kuna vile Mungu anaenda tu kuniongeza. Naamini kwamba Mungu ako na mpango mzuri na maisha yangu. Unasadiki Mwenyezi Mungu. Sasa mimi na wewe nafaa tumsadiki Mwenyezi Mungu. Hata maana inapoisha mimi na muamini Mungu. Mimi na jua Mungu atafanya. Mimi na msadiki Mungu. Mungu atatenda tumsifie Yesu Kristo. Mungu atatenda. Mtu ambaye yuko makini kuangalia fursa ambazo Mungu anaweka mbele yake. Mungu anaweka mbele yetu fursa nyingi lakini wakati mwingi watu hawazioni. Mungu anaweka mbele yetu fursa nyingi lakini mara nyingi watu hawaoni hizo fursa. Tumsifi Yesu Kristo, watu hawaoni hizo fursa kuwa makini kutazama fursa ambazo Mungu anaweka mbele, mbele yako na uweze kuzitumia kupiga hatua uweze kuzitumia kusonga mbele tumsifie Yesu Kristo uweze kuzitumia kusonga, kusonga mbele uweze kuzitumia kusonga mbele Sadiki ahadi za Mungu za kutuongeza katika Biblia ziko sema mimi na sadiki Mungu ulisema utatuongeza Mungu ulisema utatuinua niongeze niinue Sali na mtumaini ya Mungu ata tu ata kuongeza tumsifie Kristo Sadiki ya maneno kwamba Mungu amekupanga kukuongeza amepanga kukuongeza Kwa hivyo hata maana inapozima inapokosa kuja usifikirie sasa nataka kumaliza bado ako na mpango wa kukuongeza wewe tumsifie Yesu Kristo Tuombe kwa jina la baba na la mwana roho mtakatifu Mungu mwenyezi tunakushukuru kwa siku leo na kushukuru kwa wanapada pia na kushukuru kwa maisha yao Mungu mara nyingi tumekuwa tumekutana na maana katika maisha yetu tukafikiria tumefika na ulipoondoa maana katika mikono mwetu tukaanza kulalamika tukaanza kulia tukifikiria tumefika mwisho wa maisha tukifikiria tutapiga hatua tena tukifikiria tumefika mwisho Mungu kupitia kwa somo letu la leo mafundisho yetu ya leo umetuambia kwamba unaondoa maana kwa sababu tunaingia katika nchi ya hadi ambayo ni nchi inatirika maziwa asali nje leo aidi babu zetu unaondoa maana kwa sababu unaenda kutuwekea kitu kikubwa katika mikono yetu kwa maana unaenda kutuongeza Mungu katuongeze Mungu katuongeza na katuongeza zaidi. 
Mungu katuongeze na tuongeze zaidi. Tuongeze kiroho, tuongeze kiuchumi, tuongeze katika familia zetu masomo na kila kitu tukasonge mbele. Naomba tuongezeke. Hiyo neema ya kuongezeka iwe ndani ya kila mwana pande pia. Mungu situacha. Tunakutumainia wewe, tunakusadiki wewe. Nasema ni asante kwa kumezi Mungu, ni asante kwa Kristo, ni asante kwa Roho Mtakatifu, ni asante kwa Padre Pio. Padre Pio fikisha majina zetu kwa litari ya kumezi Mungu ili Mungu aweze kutuongeza. Hata maana ikitoka katika mikono yetu tusilalamike, tujue kwamba Mungu anatuongeza. Naomba ushindi, naomba miujiza, naomba mambo makubwa ya Mungu iendelee kutendeka katika mikono yetu. Mungu tutetee, Mungu tupiganie, Mungu tufungulie njia. Eka ushindi katika mikono mwetu. Eka mambo yako makubwa mikono mwetu. Tuongeze. Tusibaki mahali pamoja. Tusie watu wa kutegemea tu. Tuweze kujimudu katika maisha yetu. Tuweze kujimudu katika maisha ya uchumi. Tuweze tukasonga mbele bila kusumbuliwa mahali popote. Zile neema za Mungu na ile ushindi wa Mungu inaweza kuonekana. Mama Bikira Maria, tuombe tuweze kuongezeka katika maisha yetu. Damu takatifu sikuzo endelea kufanya kazi. Na watangazieni mupangwe kwa kuongezwa. Kuongezwa. Na maana inapotoka katika mikono mwako, usilalamike ujue kwamba Mungu yuko tayari kukubariki, kukuongeza na kukuinua zaidi na uko, umefika katika nji ya ahadi. Hivi usiogope, usikae kulalamika, usikae kulielea kila wakati. Ninapoenda kuwabariki, naomba tu Mungu awalinde na kwa kinge na mbele ya shetani. Ninawabariki. <laughs> Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana kweli Mungu akawaongeze. Akawa hata maana inapotoka katika mikono yako usijali Mungu anaenda kuongeza na anaenda kuongeza kwa katika kiwango kikubwa sana. Tumsifu Yesu Kristo. Ni fadhaga na wapenda tuendelee kusali tuendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu. Ni yeye ambaye anaenda kutuongeza.